हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास अलेवंथ असलकुम डर स्टूडेंट्स यू नो दैट टुडे वी आर डिस्कस गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट चैप्टर आप सब्जेक्ट जो हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं इसमें जो जो आज का सब्जेक्ट जो आज का टॉपिक है जो आज जो हम नया चैप्टर लेने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक्स जो हमें यहाँ पे मेमरी का फैक्ट्स पढ़ना है और जो दही जो ये स्टैटिक्स है उसकी मीनिंग हम देखें उसके इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे दैट चीज़ इंट्रोडक्शन और क्या इंपॉर्टेंस स्टैटिक्स की क्योंकि अभी तक हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगी तो क्योंकि जब आप इन आगे जाएंगे वो आपको अच्छी तरह से पता है लेकिन आगे मैं थोड़ा बहुत इसके देखेंगे एलिमेंट में ये जो स्टैटिक्स ये क्या चीज़ है मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स हम देंगे इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड विच यूज इट कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ये एक साइंटिफिक मेथड है एक ऐसा तरीका है जो साइंटिफिक रूप से कर रहे हैं तो इसमें क्या करते हैं हम कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल फैक्ट्स करते हैं हम किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ को हमें उसको एनालाइज करना है उसके इंटरप्रिटेशन करनी है तो हम उसका जो न्यूमेरिकल डाटा है पहले हम वो कलेक्ट करते हैं कोई भी किसी भी काम का हम जब हम उसको एनालाइज करने जा रहे हैं इसी टिक्स हम पहले उसका न्यूमेरिकल डाटा उसको कलेक्ट करते हैं जैसे कि हम पॉपुलेशन की बात करेंगे हम देखते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है बर्थ रेट क्या है और पॉपुलेशन पे जो मतलब मतलब इनकम जो ये लोग जो अर्निंग हैंड वो कितने हैं है ना वही हम देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ हम देखते हैं या हम स्कूल की बात करेंगे स्कूल में हम देखेंगे बच्चों की अटेंडेंस कितनी है ड्रॉप आउट्स कितने हैं कितने बच्चे हैं जो पास हो गए कितने बच्चे फेल हो गए कितने कितने लोग बच्चों की परसेंटेज जो मतलब जो सिलो एवरेज में चलते हैं कितने गिफ्टेड होते हैं यही चीज़ हमें कलेक्शन डाटा करते हैं हर एक चीज़ का यहाँ पे जो न्यूमेरिकल फैक्ट हम उसको कलेक्ट करते हैं फिर हमको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं देखिए स्टेट एंड सेंट्रल स्टैटिकल डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस एजेंसीज और एंगेज इन कलेक्टिंग स्टैटिक्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स कंसर्निंग बर्थ डेथ स्कूल एंड एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर आउटपुट्स अगर हम प्रैक्टिकल लाइन में जाएंगे यहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं किन लोगों के लिए ज़रूरी होती है ये तो सबसे पहले हम हम स्टेट लेवल की बात करें जो स्टेट पे जो गोमड़ी चलाते हैं या सेंट्रल लेवल पे जो गोमड़ी चलाते हैं जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे ब्यूरोट्स बैठे हुए हैं जो ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं उनको हुकूमत चलानी है उनको देखा वो कैसे चला सके तभी उनके जब उनके पास एक डाटा है ये डाटा को उनको देखे विद्यालपा स्टेट स्टेट को डाटा देते हैं वहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट से एजेंसी से जो ये डाटा कलेक्ट करते हैं और एंगेज विद स्टैटिक्स जो न्यूमिकल फैक्ट उनको देते हैं न्यूमिकल डाट उनको देते हैं जो डाटा उनको प्रोवाइड करते हैं कंसर्न बर्थ रेट है बर्थ रेट क्या कितनी है डेथ रेट है डेथ रेट है कितने लोग मर जाते हैं कितने लोग मतलब नए आ जाते हैं कितने यहाँ से चले जाते हैं मतलब बर्थ क्या है और डेथ रेट क्या है उसको कंपेरिजन करते हैं जैसे आज हम जो एक कोरोना चल रहा है वे एक उसको कलेक्शन डाटा करते हैं कितने लोग दिन में आते हैं कितने मर जाते हैं कितने को वायरस होता है कितने को ये मतलब टेस्ट होता है कितने नेगेटिव आते हैं कितने पॉजिटिव आते हैं फिर एवरेज में हम देखते हैं एवरेज लेवल कितने हैं कितने रिकवरी कितनी होती है इसलिए जब आप स्टेटिक से हम कर सकते हैं तो स्कूल एडमेंस जो मैंने पहले ही कहा कि स्कूल एडमेंस की बात करें या एम्प्लॉयमेंट बात हम देखें एम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं कि कितने लोगों के एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है कितने लोग काम करते हैं कितने बेरोजगार हैं हमें क्या क्या करना है इसके चाहिए ये हमें डाटा ही स्टेटिक्स बताता है इंडस्ट्री इंडस्ट्री जहाँ पे जो फैक्ट्री चलते हैं उनसे कितना फ़ायदा है क्या क्या वो देते हैं मतलब उनकी परसेंटेज या जो एग्रीकल्चर आउटपुट क्या होता है इनपुट क्या आउटपुट यही चीज़ हम सब उसको एनालाइज करते हैं तो इसी तरह अगर हम और एक बात कहेंगे वह स्ट्रेटिक्स रेफर्स टू द समराइज फिगर्स ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट सच एज परसेंटेज एवरेज मीन मीडियम मोल 
एंड सिंटेक्स डिविशन तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम में आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है हम देखें यहाँ पे जो मीन देखेंगे एवरेज मीन देखेंगे मेडियम देखेंगे मोड देखेंगे और सिंटेक्स डिविशन जो हम आगे आगे हमने यहाँ पे पढ़ने ये आगे इसको देखेंगे जो हमें पढ़ना है जो हमें थॉस टॉप यूज के जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वहाँ आपको पता चलेगा कि इस तरह हम डाटा कलेक्ट करते हैं फिर किस तरह उनके एवरेज भी कहाँ कहाँ पे चेंज हो सकता है तो इस तरह ये इट हेल्प साइंटिफिक कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा ये साइंटिफिक मेथड है ये साइंटिफिकली हम मैंने पहले भी कहा है कि प्रेजेंटेशन में जैसे पर्सन देखते हैं एनालाइज कैसे करते हैं इंटरप्रेशन कैसे डाटा को करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट जो है ये सब कुछ इस वजह से हम प्रूव हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे हम शार्ट में ये याद रखेंगे कि जो भी कलेक्ट जो भी जो भी काम हम करने पहले जा रहे हैं करने जा रहे हैं पहले हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं इस रेट्स के बगैर कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं कम कम दिन में काम के हम देखते हैं दिन में कितने घंटे हैं कितने होर से जो हम काम करते हैं कितना काम किया ये चीज़ें सेटिक्स में इसी के हम मतलब यहाँ पर मीन निकालते हैं तो इस तरह छोड़िए बात अगर हम यहाँ पे बहुत सारे मतलब अगर हम सेटिक्स की बात करेंगे जो उसकी मतलब रूट लेटर की बात करें रूट नेम की बात करें जैसे लैटन वर्ड स्टैटस और अटेलन वर्ड स्टैटस मीनस जब हम दोनों को कलेक्ट करते हैं तो इट मीनस पॉलिटिकल स्टेट है ना लैटिन वर्ड स्टैटस बोलता है और अटेलन वर्ड स्टैटिक्स स्टैटस का बोलते हैं तो इन लोग हम जब उनको मेन देंगे तो इनके इसका मेन है पॉलिटिकल स्टैटस पॉलिटिकल स्टेट ने एक स्टेट को उसमें हुकूमत चलाने के लिए हमें स्टैटिक्स की जरूरत पड़ जाती है जैसे टीच अस वट इज पोलिटिकल एलिमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट इन दिस वर्ल्ड यह हमें बताता है एक साइंस है एक साइंस है जो हमें बताता है कि हमें पोलिटिकल सिनेरियो पोलिटिकल एलिमेंट किस तरह हम मुल्क में कर सकते हैं किस तरह हम वर्ल्ड में पोलिटिकल अरेंजमेंट कर सकते हैं स्टेट में कैसे हम उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं इस तरह उसको कहते हैं पोलिटिकल स्टेट ठीक है इन ओल्ड डेज किंग्स एंड चीप्स यूज टू टेक सेंसिस ऑफ पॉपुलेशन वेल्थ विद इन दियर डोमिन जज देर ह्यूमन एंड मेटीरियल रिसोर्स मैंने पहले भी कहा हुआ कि इस तरह जब ओल्ड डेज की बात करें इंशेंट की बात करेंगे वहाँ पर जो वहाँ किंग्स है चीप्स है वो इस सेटिक्स को इस्तेमाल करते हैं जो हम सेंसिस करते हैं जब यहाँ पर हम सेंस करते हैं हर दस साल के बाद सेंस होता है जैसे टू थाउजेंड अलेवन हुआ है पहले टू थाउजेंड वन में वन में हुआ फिर अलेवन में हुआ है अब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में हो जाएगा फिर थर्टी वन में फिर फोर्टी वन में ऐसे चल रहे दस साल के बाद देखते हैं कि बर्थ रेट कितने होते हैं डेथ रेट कितने होती है एम्प्लॉयमेंट कितना होता है बेरोजगारी कितनी होती है कितने लोगों के पास मकान कितने लोगों के मकान नहीं है पैदावार कितने हैं इन्वायरमेंट ये एग्रीकल्चर आउटपुट इनपुट कितना ये सब चीज़ हम उसमें कलेक्ट करते हैं इस तरह ये लोग भी करते ये देखते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है फिर वेल्थ कितना है मतलब कितना मतलब ये सब कुछ है उनको चलाने के लिए विद इन दिया डोमिन जो उनके मतलब कब्जे में आता है उनके तो जज ये ह्यूमन फिर ह्यूमन पावर देखते हैं पॉपुलेशन कितनी है डेथ है वगैरह फिर मेटेरियल रिसोर्स कितने हैं हमारे पास कितने रिसोर्स हैं कितना हम खर्च कर सकते हैं कितने कौन सा प्रोजेक्ट हम उठा सकते हैं इनकम जो जैसे पहले हम कहेंगे अगर हम इनकम की बात करेंगे इनकम कितना है एक्सपेंडिचर कितना है डेथ रेट कितना है बर्थ रेट कितना है ये सब हमें स्टैटिक्स ही बताता है तो इस तरह कुछ यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर है और स्टेट से वाबस्ता लोग हैं तो कम कहेंगे वो सेटिक्स द बॉडी ऑफ मेथड फॉर मेकिंग डिसीजन एंड फेस ऑफ एंसू कि ये एक मेथड है जो हमें डिजन मेकिंग डिजन लेने में मदद करता है जब हम पहले इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करते हैं डेटा कोलेक्ट करते हैं फिर एनालाइज करते हैं फिर हमें कोई डिसीजन ले सकते हैं तो तब हम आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो फेस नहीं होनी करनी पड़ती है हम कोई भी प्रॉब्लम से कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए हमें पहले सिटिक्स में पता होना चाहिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं फिर वही इन्फॉर्मेशन पास करते हैं फिर हम कोई अरेंजमेंट कर सकते कोई स्टेप ले सकते हैं 
love it one of the actually she says that he says chatting deals with a collection classification tabulation of numerical facts on the basis or explanation uh, description and comparison to when ye gib ye kehta hai ki hai na classification ko la hai matlab data ko lekar kuch talash nahi karna padta hai tabulation wagera numerical facts wagera ye hame is cheez mein koi zarurat aati hai inshallah hum aage dekhenge ye kya kya cheeze kis tarah data ko collection karte hain phir kis tarah hum is zarurat padti hai kahan pe kya hame karna padta hai inshallah hum aage dekhenge to फिर हम पता चलेगा ये चीज़ क्या चीज़ है थैंक्स